大家好，我是吴安军。世界上人口最多的民族是汉族，约 14.5 亿，占全球总人口的 18% 是第二大民族拉丁族的两倍，是当之无愧的世界第一人口大族。汉族遍布世界各地，基本上世界上每个国家都有汉人的身影。但是汉族现在的蓬勃发展，却跟 4,600 年前的一场战争密切相关。由于它的重要性，古人用口述、文字、图像。等多种形式传承它。由于当时科学知识的局限性，面对很多不能理解的事物，古人只能用自己的一些想象来解释这场战争，这也使得这场战争充满了神话和英雄气息。如今，我们期望用相对客观的角度推演这场史诗级的战争——逐鹿之战。公元前两千五百八十年左右，当时的中国处于部落氏族时代。为了抢夺土地和资源，部落间相互发生了多次战争。慢慢的，不同部落组成了部落联盟。在经历多次战争后，中国的中原地区形成了三大部落联盟。西方的华夏部落联盟主要活动在今天的陕西省、山西省和河北省，擅长农耕和放牧。首领是炎帝，后来由年富力强的皇帝继任。也有种说法是，皇帝打败了炎帝，兼并了他的部落，但是没有杀他。并把他任命为一个部落的首领。东方的东夷部落联盟擅长冶炼、陶器和捕鱼，首领是蚩尤，主要在今天中国的山东省、河北省和江苏省境内。南方的三苗部落联盟擅长农耕和医药，但是这个联盟非常松散，主要在今天的河南、湖北、湖南和江西地区。这个联盟跟东夷联盟首领蚩尤可能有血缘关系。蚩尤也有可能是这个联盟的重要首领。蚩尤由于能征善战，在东夷和三苗联盟都非常有威信。三大联盟并不是孤立封闭的，相互之间会进行各种贸易的交换。随着部落联盟的发展，华夏联盟中的炎帝部落扩展到今天的河北张家口附近，而东夷联盟也朝这片区域扩展，两者就产生了领土资源的矛盾，经历了数次战争。面对武器精良、人数占优的东夷联盟，炎帝大败，领土全部丧失，没有办法，只能来到今天的轩辕丘，也就是今天的河南省郑州，求助于华夏联盟的大首领皇帝。面对联盟部署的求助，皇帝动员了联盟中各个部落的成年男子，准备跟东夷联盟大战一场。而蚩尤为了吞并华夏联盟，也联系了三苗联盟的很多部落，同东夷联盟组成了九黎联盟。准备吃掉华夏联盟，终于两大集团在涿鹿，也就是今天的河北涿鹿县碰面了。西边是华夏联盟，指挥官是皇帝，人数约在八千到一万人左右，有骑兵、步兵、兽兵、工兵，主要是古制武器和部分青铜武器。东边是九黎联盟，指挥官是蚩尤，约有一万两千人到一万八千人左右，有重装步兵、步兵、工兵，主要是青铜武器。这个人数主要是根据三个因素估量的，一个是根据同时期考古中半坡、大汶口、龙山、河姆渡等遗址推算出来的人数，当时一个部落约在1 0 0到0 0人左右；二是根据皇帝的军队数，不可能超过夏商时最大的战斗规模，而商朝军队规模最多时是一万0 0人；三是蚩尤因为有三苗联盟的协助，所以人数会超过华夏联盟。所以双方高一交战，九黎就占有武器盔甲的优势，华夏处于劣势。华夏主力的轻步兵面对九黎的重装步兵时，古制的武器对重装步兵不仅造成不了什么伤害，还会被重装步兵的盔甲折断。士兵们没有了武器，只能逃命，一直逃到了洛水，也就是今天河北省涿鹿县桑干河的北岸。而蚩尤军紧追不舍，紧急关头。皇帝命令兽兵放出虎豹豺狼这些猛兽，暂时吓退了九黎联盟。华夏联盟得到了休整的机会，双方暂时以洛水为界。皇帝跟军事首领们商议后，决定将洛水挖出口子，水淹南岸的蚩尤军队。于是，经过巫师对水神应龙的祈祷后，华夏联盟在洛水南岸偷偷挖了一个口子，将水引向南岸的蚩尤。蚩尤的营地都被水淹没，直到齐腰处，蚩尤赶紧将军队撤退到高一点的山坡，然后也命令巫师祈求风神和雨神帮助他们彻底打败皇帝。
。当时的涿鹿还是亚热带气候，雨水很多。没想到第二天真的下起了大雨，不仅让南岸的蚩尤营地水势涨高，还淹没了北岸的黄帝营地。在发洪水的同时，还伴有电闪雷鸣。当有电闪雷鸣时，古代人会认为是自己做错事了，添降罪给自己。于是这一天，双方休战。皇帝跟将领们商议后，觉得蚩尤军队战斗力远胜于自己，主要在于他们的武器精良，盔甲也比自己结实。短时期内自己造不了那么多的青铜武器，但是附近竹林很多，可以制造大量的弓箭。而华夏联盟中有很多工兵是戎族人，戎族是游牧民族，非常擅长射箭。于是第二天战斗一开始，华夏联盟的工兵用大量弓箭挡住了蚩尤重装步兵的冲锋。蚩尤的重装步兵比皇帝的轻步兵防御高，是轻步兵的克星，但是很容易被工兵克制。蚩尤开始命令撤军，皇帝命令士兵全军追击。危急时刻，蚩尤命令士兵点燃了多处茅草堆，释放出大量的烟雾，使华夏的士兵分不清方向。皇帝只能命令士兵撤回。连续数日，蚩尤都在使用浓烟阻挡华夏的攻击。与此同时，皇帝也在思考如何突破浓雾，找到蚩尤军队。最后，皇帝发明了一种指南车，在夜晚找准了南北坐标，终于突破了浓雾，找到了蚩尤军。皇帝一声令下，全军发动攻击。九黎联盟的士兵由于突然遭受袭击，非常惊慌，都四处逃窜。蚩尤没有料到皇帝这么快找到自己，他居住的窝棚又非常显眼，所以很快就被包围住。在连杀数人后。蚩尤被杀死。蚩尤是皇帝一生中遇到过最厉害的对手。古代人相信，一个人会通过转身投胎的形式，在另一个人身上复活。为了防止这样的对手重新复活，皇帝将其斩首，将蚩尤的身体和头分别葬在了不同地方。同时，为了安抚东夷和三苗联盟，皇帝封蚩尤为战神，可享受民众祭拜，又对原有东夷和三苗部落进行了有效的统治。就这样，大部分东夷和三苗部落的人并入了新的华夏部落联盟。东夷少部分的部落逃到了北方，可能是后来的扶余和高句丽的祖先；三苗少部分的部落逃到了南方，可能是苗族的祖先。新的华夏联盟混合了华夏、东夷、三苗三大族群的血缘，组成了一个新的民族——华夏族。从此以后，这个民族就一直生活在今天的中国。经过两千多年与周边民族的融合、征服的漫长过程，华夏族在汉帝国时终于有了一个新的名称——汉族。原创不易，期待您的关注和支持，谢谢。